हेलो फ्रेंड्स मैं हूं हूँ गोयल आज इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास है एस एस जेन फोन मैक्स प्रो एम वन आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं लगभग बीस ऐसे फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको यूज़ करके आप अपने फ़ोन को बहुत बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे मैं आपको बता दूं कि हालांकि इस फ़ोन में आपको स्टोक एंड्रॉइड देखने के लिए मिलता है लेकिन मैंने आपके लिए काफ़ी ऐसे फीचर्स ढूंढ के निकाले हैं जिसको यूज़ करके आप अपने फ़ोन को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे और हो सकता है इनमें से बहुत सारे फीचर्स आपको नहीं पता होंगे तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहेगा ताकि कोई भी ऐसा फीचर आप मिस ना करें सबसे पहले फीचर की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आपको डुअल 4G जी वोल्टी का सपोर्ट मिलता है अगर आप यहां पर देखेंगे एयरटेल भी 4G पर चल रहा है और उसी के साथ जियो भी 4G पर चल रहा है तो आपको बता दूं कि अगर आप किसी और सिम पर 4G जी डाटा यूज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके साथ जियो सिम को भी यूज कर पाए या फिर आप दोनों जियो के सिम साइमटेनियसली एक ही फोन में यूज करना चाहते हैं तो आप इस फोन में कर सकते हैं जो कि बहुत सारे और फोन में आप नहीं कर सकते हैं दूसरे फीचर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आपको जाना है सेटिंग्स में यहाँ पर आपको जाना है सिस्टम में और जेस्टर्स में अगर आप जाएंगे तो जेन मोशन के अंदर आपको काफी सारे जेस्टर्स का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है अगर आप इन सबको ऑन कर देंगे तो मैं सबको आपको एक एक करके यूज करके दिखाता हूँ सबसे पहला है डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन तो बेसिकली अगर आप होम स्क्रीन पर हैं आप अपनी स्क्रीन पर डबल टैप कर सकते हैं और आप देखेंगे फोन को आप बड़ी ही आसानी से लोक कर सकते हैं अगला फीचर अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो है डबल टैप टू वेकअप तो बेसिकली अगर आप लोक स्क्रीन पर हैं आपको जस्ट डबल टैप करना है अपनी स्क्रीन पर और आप अपने फोन को वेकअप कर सकते हैं उसी के साथ अगर आप लोक स्क्रीन पर हैं तो आप सीधा स्वाइप अप भी कर सकते हैं उसके साथ भी आप अपने फोन को वेकअप कर सकते हैं ये थी पहली तीन ऑप्शन उसके बाद है यहाँ पर कुछ जेस्टर स्पोर्ट जो कि आप अपनी लोक स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं और डायरेक्टली कुछ में जा सकते हैं ये भी मैं आपको यूज करके दिखाता हूं अगर आप अपनी लोक स्क्रीन पर ड्रॉ करेंगे सी तो आप देख पाएंगे डायरेक्टली आप कैमरा ऐप में जा सकते हैं ऐसे ही अगर आप अपनी लोक स्क्रीन पर ड्रॉ करेंगे ई तो आप देख पाएंगे उसके बाद आपको फोन का लोक खोल देना है और यहाँ पर आप देख पाएंगे डायरेक्टली आप क्लोक ऐप में चले जाएंगे अगर आप ड्रो करते हैं एस तो यहाँ पर आप डायरेक्टली सेटिंग्स में चले जाएंगे तो ये सारी ऑप्शंस हैं जो आप जेन मोशन के अंदर यूज कर सकते हैं उसी के साथ यहाँ पर एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी रिलेटेड ऑप्शन भी देखने के लिए मिलती है अगर आप चले जाते हैं सिक्योरिटी एनलोकेशन में यहाँ पर आपको स्क्रीन पिनिंग की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है जो कि बाइट फोर्ट ऑफ रहती है आपको यहाँ पर इसको ऑन कर देना है और यहाँ पर इस ऑप्शन को आपने एनेबल कर देना है आस्क फॉर अनलोक पैटर्न बिफोर अनपिनिंग तो बेसिकली अगर आप किसी थर्ड पर्सन अपना फोन देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो ऐप आप आपने खोल के दी है सिर्फ उसी ऐप को वो देखे कोई और आपका फोन ब्राउज ना करे तो आपको क्या करना है आपको जाना है रिसेंट्स में आपको इस आइकन को प्रेस कर देना है जो कि आप यहां पर देख पाएंगे स्क्रीन पिनिंग के आइकन को इसके बाद ये स्क्रीन जो है वो पिन हो जाएगी जिस ऐप पर आप हैं सिर्फ उसी ऐप को आप ब्राउज कर सकते हैं होम बटन काम नहीं करेगा रिसेंट बटन काम नहीं करेगा सिर्फ बैक बटन काम करेगा और इसी ऐप में आप ब्राउज कर पाएंगे इससे अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको दोनों बटन को साइमटेनियसली प्रेस करना होगा बैक और रिसेंट्स को उसके बाद आपको अपने फोन का पासवर्ड लगाना होगा उसके बाद ही आप अपने फोन को यूज कर पाएंगे अगले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं है नाइट मोड की अगर आप चले जाएंगे डिस्प्ले में यहाँ पर आपको नाइट लाइट का एक फीचर देखने के लिए मिलता है जिसको आप ऑटोमेटिकली भी एनेबल कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए और आप अपने मैनुअली भी ऑन कर सकते हैं जब भी आप चाहें इससे क्या होगा कि आपकी स्क्रीन में थोड़ा सा एक येलो स्टिंट आ जाता है तो अगर आप अपने फोन को रात के टाइम में बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आप इस ऑप्शन को बाई डिफॉल्ट एनेबल कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो रात को एनेबल हो जाए अगले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ वो है स्क्रीन कास्टिंग की मैं आपको बता दूँ कि इस फोन में आप स्क्रीन को कास्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई स्मार्ट डिवाइस या स्मार्ट टीवी है जो स्क्रीन कास्ट की ऑप्शन को सपोर्ट करता है तो आप अपने इस फोन की स्क्रीन को उस डिवाइस पर कास्ट कर सकते हैं अगले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है बैटरी परसेंटेज के रिलेटेड आप यहां पर देख सकते हैं इस टाइम इस फोन की बैटरी परसेंटेज ऊपर स्टेटस बार में शो हो रही है बाय डिफॉल्ट ये एनेबल नहीं रहती आपको जाना है बैटरी में और यहां पर आपको बैटरी परसेंटेज के ऑप्शन को एनेबल कर देना है अगर आप इसको डिसेबल रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ऊपर बैटरी परसेंटेज आपको शो नहीं होती है इसको आपको एनेबल करना है और आप यहां पर बैटरी परसेंटेज को देख पाएंगे अगले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं अगर आप चल जाते हैं यहां पर असेसिबिलिटी में यहां पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन देखने के लिए मिलती है जो कि मैं हमेशा से यूज करता हूं पावर बटन एंड स्कोल तो बेसिकली अगर आप कोई कॉल पर बात कर रहे हैं कोई कॉल कोई कॉल पर हैं तो आप डायरेक्टली अपने पावर की को प्रेस कर सकते हैं उस कॉल को एंड करने के लिए ये एक ऐसी ऑप्शन है जो मैं पता नहीं कितने टाइम से लगातार यूज कर रहा हूं जो भी मैं फोन यूज करता हूं अगली
पहले जो वो कॉल थी वो एयरटेल से डायल हुई थी अब एकदम से वो जियो फोर पर हो गई है तो अगले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ वो है नोटिफिकेशन डोट्स इन होम स्क्रीन सेटिंग्स तो बेसिकली अगर आप चले जाते हैं होम स्क्रीन सेटिंग्स में यहाँ पर होम सेटिंग्स में आपको जाना है यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन डोट्स नाम की एक ऑप्शन देखने के लिए मिलती है अगर आप इसको नेबर रखते हैं अगर किसी भी ऐप की आपको एक नोटिफिकेशन आई हुई है तो ऐप के ऊपर आपको एक डोट देखने के लिए मिलता है जिसके आप देख सकते हैं कि किस ऐप की नोटिफिकेशन पेंडिंग है अगले फीचर की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स अगर आपने कोई भी दो ऐप्स को ओपन कर रखा है और आप डायरेक्टली स्विच करना चाहते हैं दो ऐप्स के बीच में तो आपको क्या करना है आपको एक ऐप आप में जाना है और आपको डबल क्लिक करना है रिसेंट बटन को और आप देख पाएंगे जो भी उससे पहले आपने ओपन की हुई थी ऐप डायरेक्टली आप उस ऐप में जा सकते हैं अगले फीचर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कुछ कैमरा रिलेटेड फीचर्स हैं मैं आपको बता दूं कि इस फोन के कैमरा में आपको दोनों तरफ पोर्ट्रेट मोड की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है फ्रंट में भी और रियर में भी अगर मैं चला जाता हूं यहां पर कैमरा में यहां पर आप देख पाएंगे ये ऑप्शन जो है वो पोर्ट्रेट मोड की है आपको इस ऑप्शन को अनेबल करना है अगर आप पोर्ट्रेट मोड डेप्थ मोड को अनेबल करना चाहते हैं उसी के साथ एक और फीचर जो यहाँ पर है आप अपने हिसाब से अपर्चर को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं अगर मैं इस फोन पर यहाँ पर डिब्बे पर फोकस कर देता हूँ उसके बाद इस फोकस को मैं मैनुअल चेंज कर सकता हूं कि कितना ब्लर मैं अपनी फोटो में बैकग्राउंड में चाहता हूं एक और फीचर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहां पर रियर कैमरा में 4K रिकॉर्डिंग भी स्पोर्टेड है जो कि काफी अच्छी चीज है अगर आप जाएंगे यहां पर वीडियोस में सबसे पहले मैं यहां पर वीडियोस में चल जाता हूं उसके बाद अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में तो यहां पर आप देख पाएंगे वीडियो क्वालिटी आप 4K तक रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि एक मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है इसी के साथ मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स अगर आप कैमरा से कोई भी फोटो क्लिक करते हैं इस फोन में आपको गूगल लेंस की इंटीग्रेशन भी देखने के लिए मिलती है यहां पर इस आइकन को अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स इस आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे तो यहां पर गूगल लेंस की इंटीग्रेशन आपको इस फोन में देखने के लिए मिलती है यहां पर आप देख पाएंगे जैसे ही मैंने गूगल लेंस पर क्लिक किया उसने अपने आप से डिटेक्ट कर दिया कि फोटो में जेनफोन मैक्स प्रो नाम का डिवाइस आपके सामने पड़ा हुआ है तो ये काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है आपको पता होगा गूगल लेंस ए इंटीग्रेशन आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाती है उसी के साथ अगर मैं बात करूं इस फोन में आपको बता दूं कि अगर आप नेटवर्क स्पीड को ऊपर यहां पर देखना चाहते हैं तो आपको कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलती है लेकिन इसको अगर आप अनेबल करना चाहते हैं तो काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा आपको कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी देखने के लिए मिल जाती हैं जो कि काफी अच्छे से काम कर जाती हैं यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी ऐप जिसको मैं पर्सनली यूज कर करता हूं काफी टाइम से तो इस ऐप को अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स जो कि डायनेमिक एप्स की तरफ से आती है इंटरनेट स्पीड मीटर लाइट इसको आप यूज कर सकते हैं अगर आप स्पीड को अपनी स्टेटस पार में देखना चाहते हैं तो यहां पर आप देख पाएंगे फ्रेंड्स जैसे ही आप इस ऐप को ओपन कर देंगे और ये ऐप को अनेबल कर देंगे यहाँ पर आपको नेटवर्क स्पीड अपनी शो होनी शुरू हो जाएगी इसके बाद जैसे ही आप अपना डाटा यूज़ करेंगे यहाँ पर आप अपनी स्पीड को चेक कर पाएंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि इस फोन में आपको फेस अनो का फीचर देखने के लिए मिलता है तो अगर आपको अभी तक ये फीचर के बारे में नहीं पता तो आई थिंक आप इस फोन में काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं आपको जाना है यहाँ पर सिक्योरिटी में और यहाँ पर आपको फेस रिकोगनाइजेशन के ऑप्शन देखने के लिए मिलती है इसको यूज़ करने के लिए आपको पैटर्न सेट करना होगा उसके बाद आपको अपना फेस डाटा इसमें एंड रोल करना होगा जब आप वो कर देंगे आप देख पाएंगे कि मैं लोक स्क्रीन पर चल जाता हूं यहां पर जैसे ही मैं अपने फेस को सामने देख आता हूं फोन जो है खुद ब खुद अनोक हो जाएगा तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसको आप डेफिनेटली यूज करना चाहिए इसी के साथ इस फोन में आपको मल्टी स्क्रीन या स्प्लिट स्क्रीन के ऑप्शन भी देखने के लिए मिलती है आपको लोक प्रेस करना है किसी ऐप को और ऊपर यहां पर फेंक देना है उसके बाद नीचे से कोई ऐप सेक्ट करनी है जिसको आप दूसरी तरफ से यूज करना चाहते हैं दोनों ऐप्स को आप बड़ी ही आसानी से एक टाइम पर यूज कर पाएंगे ये ऑप्शन एंड्रॉइड नोगेट से आई है और एंड्रॉइड ओरियो में भी अवेलेबल है तो इस ऑप्शन को आप काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं अगले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहां पर इस फोन में आपको एप ड्रोर देखने के लिए मिलता है जो कि मेरे हिसाब से यहां पर स्टोक एंड्रॉइड की वजह से है आजकल अगर आप यूएस देखेंगे अगर आप कस्टम यूएस देखेंगे बहुत कम कस्टम यूएस में आपको ऐप ड्रोर देखने के लिए मिलता है यहाँ पर स्टोक एंड्रॉइड है इसी की वजह से आपको ऐप ड्रोर देखने के लिए मिल रहा है तो अगर आपको ऐप ड्रोर बहुत पसंद है तो आपको इस फोन में काफी एक अच्छी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है लास्ट फीचर की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इस फोन में आपको एफ रेडियो का सपोर्ट भी इंटरनली देखने के लिए मिलता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे एफ रेडियो की ऐप आपको इंटरनली इस फोन में देखने के लिए मिल जाती है तो इस फोन में एफ रेडियो आप बिना किसी दिक्कत से यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर ये थे काफी सारे फीचर्स जो मैं आपको बताना चाहता था इस फोन के बारे में आई एम